गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है आज है 18th ऑफ अप्रैल 2020 आइए देखते हैं कि ओवरनेट में करेंसी पेयर्स में क्या-क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द करेंसी एनालिसिस ये जस्ट आई वांट टू मेंशन दैट टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर लास्ट नेक्स्ट 10 डेज आई विल नॉट बी अवेलेबल जस्ट गोइंग आउट फॉर रेस्ट इन इंफॉर्मेशन पर्पस जहाँ पे नेटवर्क एक्टिविटीज नेटवर्क मे नॉट बी रेगुलर अवेलेबल सो आई मे नॉट बी रेगुलर इन अपडेटिंग द करेंसी एनालिसिस नाउ डॉलर इंडेक्स अभी है 102.12 ये आपका देखोगे 13th अप्रैल एंड 14th अप्रैल को एक बॉटम आउट किया बॉटम आउट जो आपका सेकेंड फेब्रुवरी वाला लो था वहां पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है इसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते यहाँ पे प्रोबेबल दो तीन चीज जो हमें देखना है पहला है आपका सेंटर बेंट ऑफ द बोलिंजर बेंट बोलिंजर बेंट के सेंटर बेंट पे दैट इज व्हिच इज नथिंग बट दैट ट्वेंटी पीरियड मूविंग एवरेज डॉलर इंडेक्स का प्राइस वहीं पे आके ठहरा है सो so, इस लेवल से हमें देखना है कि सेंटर बेंट को रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा अगर लेगा तो दोबारा आपका 100.75 से 100.90 की तरफ आ सकता है प्राइस एक्शन अगर इसको सेंटर बेंट को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है इन सच ए केस व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्रोबेबल टारगेट इज इस व्हिच इज नथिंग बट 102.50 से 102.50 लेने का प्रयास कर सकता है क्विकली में अगर हम देखेंगे ये आपका डबल बॉटम फॉर्मेशन से अभी डबल बॉटम के बाद ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन को हमें केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा हर इज द मंथली टाइम फ्रेम पे डॉलर इंडेक्स जो है वो सेंटर बेंड में सपोर्ट ले रहा है बट हम ये देखेंगे कि फेबर मंथ का जो प्राइस एक्शन है फेबर मंथ मार्च दो महीने का मिला के ये एक रेंज शिफ्ट बनाया हुआ That being the case, यहाँ पे some sort of sell optics का probabilities, possibilities हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। हालांकि index dollar index is not a trading instrument, so यहाँ पे हम exactly sell नहीं कर पाएंगे, बस इसका corresponding benefit on other different currency pairs में हम ले सकते हैं। So sell optics may be considered on dollar index, इसमें हम price action को consider कर सकते हैं। Dollar भी अभी है 81.95 ये बेसिकली एक रेंज में अटका हुआ है नीचे में आपका 81.6065 एंड ऊपर पे फर्स्ट रेजिस्टेंस एट 82.50 एंड सेकंड रेजिस्टेंस एट 82.90 दैट इन द केस ये आपका साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां पे देखने वाला बात ये है कि 81.6065 लेवल्स ये आपका 13th April after our Indian market closed and 14th April जब हमारा Indian market closed था इस दो दिन दो time में आया है जहाँ पे हम लोग basically हम लोग हमारा market active नहीं था so यहाँ पे हमें ये levels दिखा रही है तो इसका meaning क्या है इसका meaning यही है कि हमें यहाँ पे देख नहीं पाए कि यहाँ पे invisible hands buy किया या नहीं ये जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है ऊपर की तरफ क्या फ्रॉम 60 टू 90 लेवल्स 1995 लेवल्स यहाँ पे मेनली डॉलर इंडेक्स का इंपैक्ट है नॉट बिकॉज़ ऑफ़ सर सर्टेन इनविजिबल हैंड्स कैप्टन बाइंग अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे जीबीपी डॉलर पे जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था फर्स्ट एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी नीचे के तरफ ब्रेकडाउन करता है। नीचे के तरफ अगर ब्रेकडाउन करता है इन सच केस हमारा एम पैटर्न एक्टिव हो जाएगा जहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1.2175 की तरफ। सो ये एम पैटर्न यानी नेकलाइन के नीचे आपका 10 अप्रैल के 
जो लो है उसके लो के नीचे क्लोज देना एंड उसके बाद सस्टेन करना प्राइस कंटिन्यू करना ये दो जो चीज है इसके बेसिस पे हम देखने का प्रयास करेंगे क्या ये इसको ब्रेक डाउन करके एम पैटर्न का ट्रिगर करता है अगर एम पैटर्न ट्रिगर करता है तो टारगेट अचीव होता है या नहीं GBPINR में भी सिमिलरली यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड का नहीं है बेसिकली ये बॉलिंजर वेन के बाहर फर्स्ट लाइन बाहर नहीं है लेकिन सेकेंड सो इट्स नॉट ए आउटसाइड इनसाइड बट डबल टप फॉर्मेशन यहाँ पे आया है जहाँ पे इसका एम पैटर्न हो सकता है एंड ऑल्सो द प्रीवियस रेजिस्टेंस डेटेड आपका फोर्टीन ऑफ दिस केस इसके ये जो नेक लाइन के लो के नीचे हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ देख सकते हैं लेकिन क्या ये होगा या नहीं होगा ये इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अभी आपका इसका जो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है इन सच केस क्या हमें कौन सा टारगेट मिल सकता है उसका एक प्रयास करते हैं तो यहाँ पे अगर नेक लाइन के नीचे आता है तो इन सच केस नाइनटी हंड्रेड पॉइंट अभी आते हैं आपका यूरो डॉलर पे यूरो डॉलर पे रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है सेंटर वेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी द फर्स्ट टारगेट व्हिच इज नथिंग बट 1.0880 इसके लो के नीचे वी मे आई थिंक अबाउट 1.08 एज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यूरो आयनर पे भी रेजिस्टेंस लेवल पे एक रेजिस्टेंस मंथली टाइम फ्रेम में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है एंड ऑल्सो डेली में भी ये आपका सेकेंड फेबरी का हाई को रेजिस्टेंस जहाँ पे रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस लेवल पे अभी करंट लेवल करंट टाइम फ्रेम पे वहीं पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं केस ये फर्स्ट सपोर्ट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दॉलिंग सेकेंड सपोर्ट इज दिस वन दैट इज आपका एट्टी एट एंड उसके बाद अगर नीचे आता है तो आपका 87.50 में भी था प्रोबेबल थर्ड टारगेट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डिफरेंट टारगेट्स बिकॉज यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है क्या ये सेंटर में रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या इस जोन पे दैट इज हंड्रेड एंड टू पॉइंट फाइव जीरो से हंड्रेड एंड टू पॉइंट नाइन जीरो के बीच में रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या उसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव जीरो से हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट नाइन जीरो की तरफ जाएगा ये हमें देखना है डिपेंडिंग ऑन दैट पॉइंट वी आर गेटिंग थ्री प्रोबेबल सपोर्ट एरियाज ऑन दीज कर नाउ डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स अभी है वन ये आर एस आई टर्म्स में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे सो इसका हायर जो ऊपर की तरफ अगर जाना है पहला तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको जो देखेंगे तो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस जोन जो है 133.90 से 135 यानी 134 से 135 के बीच में एक प्राइस के हिसाब हिसाब से एक रेजिस्टेंस लेवल है दूसरा वाला आर के हिसाब से एक रेजिस्टेंस लेवल है तो हमें देखना है कि क्या इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है या नहीं आता यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी हमें जरूरत है एन आई एन आर पे ये ट्रेन लाइन सपोर्ट के नीचे कल क्लोज दिया है आज हमें देखना है कि क्या फॉलो थ्रो है या नहीं अगर फॉलो थ्रो है देन इन सच केस एन आई एन आर पे हम एक फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स जीरो की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर कैन भी आपका देखोगे हमारा जो टारगेट था वन पॉइंट थ्री टू सेवन फाइव एट जीरो लेवल उसके नजदीक आके फिर बाउस कर रहा है अभी जो बाउस कर रहा है सो हमारा जो इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है ई लेवल ई लेवल के बाद फिर दोबारा नीचे की तरफ आता है या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे 135 और 135.30 के तरफ इज द मेजर रेजिस्टेंस ऑन डॉलर के लिए हमें देखना है कि ये जो ऑप्टिक विल बी कंसीडर्ड एज अ हेल्दी ऑप्टिक अगर इसके आसपास अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है इसके ऊपर तोड़ देता है तो ये जो ओवरऑल कैलकुलेशन से इसका प्राइस एक्शन का ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा और सी डॉलर अभी है आपका जीरो पॉइंट सिक्स सेवन जीरो टू ये जोन पे फंसा हुआ है नीचे की तरफ आपका ऊपर की तरफ पॉइंट सिक्स एट की तरफ सो प्राइस एक्शन पे यहाँ पे कॉन्सोलिडेट होने दीजिए एक बार कॉन्सोलिडेट होने के बाद जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा इधर ऑन दाइड साइड और ऑन साइड वी कैन एक्सपेक्ट ए ग्रेट प्राइस ट्रेंडेड ग्रेट ट्रेंडेड प्राइस एक्शन इन दिस इंस्ट्रूमेंट सी आपका इसी थर्टीन मार्च का मदर कैंडल के अंदर में ही प्राइस एक्शन अटका हुआ है सो so, इसको कंसोलिडेट करने दीजिए जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही बड़ा ब्रेकआउट सो so, हमें इंतजार रहेगा 
यूके ऑयल अभी है एटी सिक्स पॉइंट फोर जीरो आपका है एटी नाइन पॉइंट फोर जीरो के आस पास अभी ये दिनों में देख सकते सो ये जो प्राइस एक्शन क्रूड ऑयल का जो है ये काफी क्रूशियल हो चुका है इसको हमें थोड़ा सा नजर देना है हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल था वहां पे आके आता हुआ ये है आपका थ्री पॉइंट सिक्स टू ही ले लीजिए टू बी मींस ऑन ए सेफर नोट सो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि प्राइस एक्शन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है यानी आर एस आईसो एट फिफ्टी फोर पॉइंट एट फाइव सो ये लेवल पे क्या रेजिस्टेंस लेता है लेकिन नीचे की तरफ आता है या फर्दर कंटिन्यू करता है ये हमें देखना पड़ेगा यूएस टू ईयर ट्रेजरी में भी रेजिस्टेंस लेवल पे अटका हुआ है सेकेंड वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था अभी है आपका फोर पॉइंट वन एट टू सो हमें देखना है कि प्राइस एक्शन इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कंटिन्यू करता है या यही से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है ऐसा लग रहा है कि इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके इसके आस पास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ साउथवर्ड मूव डाउनवर्ड मूव कर सकता है सिमिलरली इन डॉलर इंडेक्स आल्सो सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए एंड ऑल्सो दोज गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एंड है